হ্যালো एवरीवन वेलकम टू এডু লেকচার বিডি আজকে আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ইউনিট নিয়ে কথা বলবো সি ইউনিট মানে হচ্ছে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ সংক্ষেপে যেটাকে বিবিএ ফ্যাকাল্টি বলা হয় তোমরা অনেকেই আমাকে ফেসবুক মেসেজ দিছিলা ইউটিউবে কমেন্ট করতেছিলা যে ভাইয়া সি ইউনিট নিয়ে ভিডিও বানান সো দ্যাটস হোয়াই আমি আজকে সি ইউনিট নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আমরা তোমরা কিভাবে সি ইউনিটে চান্স পাবা কি কি সাবজেক্টের কত নম্বরের পরীক্ষা হয় কত জিপিএ থাকলে পরীক্ষা দেওয়া যায় কত হাজার স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেয় কি কি ধরনের প্রশ্ন আসে পরীক্ষার কি কি ধরনের কৌশল তোমাকে অবলম্বন করতে হবে সব প্রশ্নেরই উত্তর আজকে পেয়ে যাবা তো আমরা দেখি আগে এই ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদে কি কি সাবজেক্ট আছে আছে ফিনান্স ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স মার্কেটিং এইচআরএম এইচআরএম মানে হচ্ছে যে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং আরও দু একটা সাবজেক্ট আছে এখন এই যে একদম মানে হচ্ছে যে খান্দানি এই সাবজেক্টগুলোতে তুমি যদি ভর্তি হতে চাও তাহলে তোমাকে ভর্তি পরীক্ষায় ইংলিশে পঁয়ত্রিশের আনসার করতে হবে ব্যবসায় নীতিও প্রয়োগে পঁয়ত্রিশের আনসার করতে হবে হিসাব বিজ্ঞানে তিরিশের আনসার করতে হবে মোট একশোর আনসার করতে হবে একশোটা এম সি কিউ আসবে কোনো রিটার্ন পরীক্ষা হবে না একদম প্রথমে আমি পরীক্ষা কী হিসেবে সেটা বলে দিলাম যাতে তোমাদের প্রস্তুতি নিতে ভালো হয় তুমি কখন পরীক্ষা দিতে পারবা তোমার এস এস সি এবং ইন্টারে কত জিপিএ থাকলে পরীক্ষা দিতে পারবা তোমার এস এস সি যদি দু সালে হয় অথবা সতেরো সালে হয় এবং এইচ এস সি যদি দু সালে হয় তাহলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা আর তুমি যদি ইম্প্রুভমেন্ট পরীক্ষা দিয়ে থাকো এবং ইম্প্রুভ যদি তোমার হয় মানে তোমার যদি পরীক্ষা ইম্প্রুভ হয় তাহলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা তো সাপোজ তুমি এস এস ষোলো সালে এবং দুই হাজার আঠারো সালে তুমি ইম্প্রুভ দিস সরি দুই হাজার আঠারো সালে তুমি পরীক্ষা দিস ইন্টারমিডিয়েট তো এরপরে আবার উনিশে তুমি ইম্প্রুভ দিস তোমার ইম্প্রুভ হয়েছে তাহলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা কিন্তু তুমি ইম্প্রুভ দিস ইম্প্রুভ হয়েছে বাট তোমার এস এসি সালে এস এসি তাহলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা না এখন প্রশ্ন হচ্ছে কত জিপিএ থাকলে আমি পরীক্ষা দিতে পারবো তোমার এস এসিতে জিপিএ থাকা লাগবে থ্রি পয়েন্ট থাকা লাগবে মাস্ট ঠিক আছে দুইটাতে আলাদা করে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো থাকা লাগবে বাট দুইটাকে যোগ করলে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য হতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তিন দশমিক পাঁচ শূন্য করে থাকলে যোগ করলে তো সাত হয় আপনি কেমন বলতেছেন যে সাত দশমিক পাঁচ শূন্য থাকা লাগবে এখন তোমার কোনোটাতে তো চাপ থাকতে পারে কোনোটাতে চাপ থাকতে পারে না তো যদি চাপ থাকে দেখো তো তুমি সাপোজ একটা পরীক্ষায় তোমার চার আছে এবার তুমি যোগ করে দেখো তো কী হয় দ্যাট মিন্স তোমার আলাদাভাবে তিন দশমিক পাঁচ শূন্য থাকলেও মোট যোগ করলে অবশ্যই সাত দশমিক পাঁচ শূন্য হতে হবে তাহলে তুমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ইউনিটে পরীক্ষা দিতে পারবা তবে জিপিএর এই সিস্টেমটা ছিল দুই হাজার সালে দুই সালে একটু চেঞ্জ হতে পারে মানে জিপিআর একটু কম কিংবা বেশি চাইতে পারে তাহলে আমরা জিপিএর ক্যালকুলেশন বুঝে গেলাম নাম্বার কততে পরীক্ষা হবে সেটাও বুঝে গেলাম এখন আমি যে এই যে জিপিএগুলো আমি পেলাম এটার উপর কোনো নাম্বার আছে কিনা হ্যাঁ নাম্বার আছে বিশ নাম্বার জিপিএর উপরে তোমার বিশ নাম্বার তো এই বিশ নাম্বার তুমি কীভাবে কাউন্ট করবা যে তুমি বিশ পাচ্ছ নাকি ষোলো পাচ্ছ নাকি পনেরো পাচ্ছ সেটা তুমি কীভাবে কাউন্ট করবা তোমার যে এস এস সির জিপি আছে সেটাকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স দ্বারা গুণ করো এইচ এস সির যে জিপি আছে সেটাকে টু পয়েন্ট ফোর দ্বারা গুণ করো গুণ করে যেটা আসবে সেগুলোকে যোগ করে দাও যেমন এস এস সিতে যদি তোমার জিপিএ ফাইভ থাকে তাহলে এখানে হবে এইট আর এইচ এস সিতেও যদি তোমার জিপিএ ফাইভ থাকে তাহলে এখানে আসবে টুয়েলভ তুমি দুইটাকে যোগ করো দেখো কত হয় বিশ এখন তোমার যদি আরও কম থাকে জিপিএ তাহলে এখানেও কম আসবে আর এখানেও তখন কি আসবে কম আসবে এখন দেখো এই জিপিএর বিশ নাম্বার কিন্তু আসলে ফ্যাক্ট না কারণ ভর্তি পরীক্ষা যে একশো নাম্বার সেটাই হচ্ছে মূল ফ্যাক্ট এখানে যদি তুমি বেশি নাম্বার পেয়ে যাও তাহলে এই বিশ নাম্বার কোনো একটা ফ্যাক্টর হবে না কারণ এই বিশের মধ্যে অ্যাটলিস্ট তুমি বারো থেকে পনেরো এমনিই পাবা কারণ তোমার তো এখানে জিপিএ আছে ভালো এই এটা না থাকলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা না ঠিক আছে তো দ্যাট মিন্স তোমার পাঁচ নাম্বারের ডিফারেন্স হচ্ছে দেন তুমি যদি ভর্তি পরীক্ষায় পাঁচ নাম্বার বেশি তুলতে পারো তাহলে তুমি চান্স পাবা এখন এই একশো বিশের মধ্যে কত নাম্বার পেলে তুমি চান্স পাবা একশো বিশের মধ্যে তুমি যদি পঁচাশি পাও তোমার চান্স নিশ্চিত একশো বিশের মধ্যে পঁচাশি ঠিক আছে তো তোমার জিপিএ তো সাপোজ পনেরো নাম্বার আছে আর তুমি ভর্তি পরীক্ষায় একশোর মধ্যে সত্তর পেয়ে গেল দেখো তো তোমার চান্স নিশ্চিত ঠিক আছে তার মানে জিপিএ কোনো ফ্যাক্টর না আসলে তোমার জিপিএ এই যে এটা থাকলেই হচ্ছে আর ভর্তি পরীক্ষা তুমি ভালো করতে পারলেই তুমি চান্স পাবা এই কৌশলটা আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি ভর্তি পরীক্ষায় কত নাম্বার পেলে পাস করব তো আগে বলে রা
তারপর আমি বলে দেই তোমার পাস হচ্ছে চল্লিশ একশো যদি তুমি চল্লিশ পাও তাহলে তোমার তুমি হচ্ছে পাস বাট নট চান্স হবে না তোমার চান্স হতে হলে এত নম্বর পেতে হবে এবার নেগেটিভ মার্কিং আছে কিনা হ্যাঁ নেগেটিভ মার্কিং আছে অর্থাৎ তুমি যদি এই একশো নম্বরে যে এমসিকিউ পরীক্ষা হবে এখানে যদি একটা এমসিকিউ তুমি ভুল করো সাপোজ তুমি সেটা অ্যাকাউন্টিং থেকে ভুল করলো অ্যাকাউন্টিংয়ের একটা এমসিকিউ ভুল করলো তাহলে অ্যাকাউন্টিংয়ে তো তিরিশ নম্বর পরীক্ষা হবে এই একটা এমসিকিউ ভুল করার কারণে তোমার পয়েন্ট টু ফাইভ নাম্বার কাটা যাবে বাট সেটা অ্যাকাউন্টিংয়ের যে তিরিশ নাম্বার সেখান থেকে কাটা যাবে না সেটা কাটা যাবে তুমি মোট কত নাম্বার পাইছ ভর্তি পরীক্ষায় যে নাম্বার তুমি পাইছ এই একশোর মধ্যে যে নাম্বারটা তুমি পাইছ সেখান থেকে কাটা যাবে ক্লিয়ার একশোর মধ্যে তুমি যত নাম্বার পাবো সেখান থেকে পয়েন্ট টু ফাইভ কাটা যাবে অ্যাকাউন্টিংয়ে যে তিরিশ নাম্বার সেখান থেকে কাটা যাবে না যদিও এমসিকিউটা অ্যাকাউন্টিংয়ের ক্লিয়ার এখন এই সাবজেক্টগুলোতে যদি তুমি ভর্তি হতে চাও তাহলে তোমাকে কিছু স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট ফিল করতে হবে যেমন তুমি যদি অ্যাকাউন্টিংয়ে ভর্তি হতে চাও তোমাকে ভর্তি পরীক্ষা অ্যাকাউন্টিংয়ে অ্যাটলিস্ট আঠারো পাওয়া লাগবে একইভাবে এগুলোতেও কিছু কিছু কি আছে কন্ডিশন দেওয়া আছে তো আমি একটা জিনিস তোমাদের কি দিয়ে দিচ্ছি তোমরা যদি এটা ফলো করতে পারো তাহলে সবাই নিশ্চিতভাবে সব ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে পারবা তুমি যদি অ্যাকাউন্টিংয়ে আঠারো পাও ইংলিশেও আঠারো পাও ব্যবসা নীতিও প্রয়োগের মধ্যেও যদি তুমি আঠারো পেয়ে যাও তাহলে তুমি এখানকার যে কোনো সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারবা ক্লিয়ার তার মানে তুমি যদি এই সিকুয়েন্সটা মেনটেন করতে পারো আঠারো করে অ্যাটলিস্ট পেয়ে যাও তাহলে তুমি এখানে যে কোনো সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারবা কিন্তু তুমি তিনটাতে আঠারো করে পাইছো দেখো তখন যোগ করলে চুয়ান্ন হয় তখন কিন্তু তুমি চান্স পাবে না তোমাকে একটাতে যে কোনো একটা তারও বেশি নাম্বার পেতে হবে সাপোজ তুমি ইংলিশে পেয়ে গেলা তিরিশ ওরকম ঠিক আছে দ্যাট মিন্স তোমাকে সাবজেক্ট ওয়াইজ একটা ন্যূনতম নাম্বার যেমন পেতে হবে ঠিক তেমনি তোমাকে আবার ভর্তি পরীক্ষায় একশোর মধ্যেও সত্তরের কাছাকাছি পেতে হবে তাহলে তুমি কেবল চান্স করে নিতে পারবা সি ইউনিটে বিকজ সি ইউনিটে সিট অনেক কম চারশো চল্লিশটার কাছাকাছি আছে সি ইউনিটে সিট অনেক কম চারশো চল্লিশটার কাছাকাছি আছে এখন এই চারশো চল্লিশটা সিটের জন্য প্রায় বিশ হাজার স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিবে বিশ হাজার স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিবে মাঝে মধ্যে তার চেয়ে বেশি বা কম হয় বাট এটা অ্যাভারেজ ঠিক আছে তো এই বিশ হাজারের মধ্যে নিবে কতজনকে চারশো চল্লিশ জনকে সব তুমি বুঝতে পারছো পরীক্ষাটা কত বেশি কম্পিটিটিভ হতো এখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে সি ইউনিটে কি কি ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় এসে থাকে তো যাতে তোমরা বুঝতে সুবিধা হয় আমি সেই জন্যই এই প্রসেসটা তোমাদেরকে দেখা দিচ্ছি দেখো ইংরেজিতে দুই হাজার এটা দুই হাজার সালের প্রশ্ন দুই হাজার আঠারো সালের প্রশ্ন ইংরেজিতে কি ধরনের প্রশ্ন আছে তুমি দেখো একটা প্রশ্ন এক নাম্বার সাপোজ এই প্রশ্ন আমরা লিখছে যে ইনভেন্টরি স্টোক তো আমরা দেখতেছি যে এই ইনভেন্টরি এবং স্টোক দুইটা শব্দ এই হিসাব বিজ্ঞানের সাথে রিলেশন মানে কমার্সের সাথে রিলেটেড বাট আসছে কোথায় ইংলিশে দ্যাট মিন্স তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ ইংরেজির বাট তোমার প্রশ্ন কিসের সাথে রিলেশন ব্যবসায় প্রশাসন এর সাথে রিলেটেড বা ব্যবসায়ের সাথে রিলেটেড তো আমরা জানি যে যে ইনভেন্টরি মানে হচ্ছে মজুদ পণ্যের তালিকা আর স্টক মানে তোমরা জানো যে মজুদ ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে মজুদ পণ্যের তালিকা আর এটা হচ্ছে যে মজুদ এখানে অপশন অনেকগুলো ছিল আমি দুইটা অপশন দেখছি পাঁচটা অপশন ছিল একটা আছে রয়্যালটি পেমেন্ট আর একটা আছে ক্যালকুলেশন লেজার তো এখানে আনসার হবে ক্যালকুলেশন লেজার বিকজ ক্যালকুলেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার কি হিসাব আর লেজার শব্দের অর্থ কি ক্ষতিয়ান তাহলে হিসাব ক্ষতিয়ান মজুদ পণ্যের তালিকা আর এখানে কি মজুদ মজুদ পণ্যের তালিকা মজুদ হিসাব ক্ষতিয়ান ঠিক আছে এই জন্য তোমার এই এটার সাথে এটার রিলেটেড এই জন্য আনসার হবে যে এটা ঠিক আছে এগুলোকে বলা হয় অ্যানালজি এই প্রশ্নগুলো এই ধরনের প্রশ্ন আমরা এই বইতে প্রচুর পরিমাণে দিয়ে দিছি যাতে তোমাদের ভর্তি পরীক্ষায় তোমরা ভালো করতে পারো ইংরেজিতে আমরা দিয়ে দিছি একদম শুরুর দিকে এটা হচ্ছে যে হালদা পাবলিকেশনের সি ইউনিটের বই হালদা পাবলিকেশনের সি ইউনিটের বই এবং আমি এই বই থেকেই এগুলো এখন তোমাদেরকে দিচ্ছি আচ্ছা এটা কিন্তু আমি লিখি নাই আমি হচ্ছে যে ত্রিপলিতে পড়ি তোমরা জানো এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ ফ্যাকাল্টির ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিংয়ের স্টুডেন্টরা লিখছে আমি আমাদের পাবলিকেশন থেকে জাস্ট পাবলিশ করছি ঠিক আছে রাইটার হচ্ছে বিবিএ ফ্যাকাল্টির এবার দ্বিতীয় নাম্বার ইংলিশের প্রশ্নটা দেখি আমরা আফটার হি হ্যাড ড্রেসড অ্যান্ড এট লাঞ্চ কাশেম রাস্ট অফ টু হিজ অফিস ফর এ মিটিং এখানে এই প্রশ্নটার মধ্যে আসলে একটা পয়েন্টে ভুল আছে ওই ভুলটাকে ফাইন্ড আউট করতে বলছে ঠিক আছে এই প্রশ্নের মধ্যে আমি ওই জিনিসটা লিখি নাই জাস্ট এখানে একটা অপশনে যে কোনো একটা এ বি সি ডি ই এর মধ্যে যে কোনো একটা অপশন ভুল আছে ওই
तो हेड जेहतु परफेक्ट हमें जीफेक्ट फर परफेक्टर पर क्या बार्बर पीपी है फार्ष्ट पार्टिसिपल है देखो ये ठीक है फार्ष्ट पार्टिसिपल आफ्टर हि हेड ग्रेस्ट एंड इट लेखा से जैगा भूल इट एंड आफ्टर हि हेड ड्रेस एंड इट एंड लांच काशेम रास्ट अफ टू हिज अफिस फर आ मिट्टिंग तरह ये जैगा भूल से सो तुम्हारा ये देखाते हो एट हलो इंगलिस तर मैं देखो ये प्रश्न क्योंकि तुम्हारे व्यवसाय प्रशासन साथ रिलेटेड ना बाट प्रश्न क्योंकि तुम्हारे कि कमार्सर साथ रिलेटेड दैट मीस तुम्हार इंग्रेजी प्रश्न मध्य किस प्रश्न आसें तुम्हार कमार्सर साथ रिलेटेड और किस प्रश्न आसें कमार्सर साथ रिलेटेड ना यज तुम्हारा इंग्रेजी और की बो फलो करा उचित से दीब हमारे बोते इंग्रेजी सजेशन दिए रखी जगह यह आसे यह प्रश्न जगह परीक्षा आसे सेगुलर कि करी सजेशन दिए रखी शुरूते ही सजेशन दिए रखी ठीक है एबार् हिसाब विज्ञान के उदाहरण दीते चाह हिसाब विज्ञान के एक प्रश्न आसे दुई हज़ार अठारो साले जे एक प्रतिष्ठान विक्रय परिमाण एक लाख टाक जदि परिवर्तनशील खरचर अनुपात पैंतालिस पार्सेंट है तब अनुदान प्रानर परिमाण कत तो यार उत्तर हे अनुदान प्रान निर्णय कर सूत्र हे अनुदान प्रान इक्ल टू विक्रय माइनस परिवर्तनशील व्यय तो विक्रय परिमाण हमारे देवा से एक लाख टाक एवं परिवर्तनशील व्ययर जो अनुपात से कत पैंतालिस पार्सेंट ताल एक लाख माइनस एक लाख पैंतालिस पार्सेंट अर्थात एक लाख माइनस पैंतालिस हज़ार अर्थात बाकी थे कत पंचान्न हज़ार दैट मीस अनुदान प्रान हो पंचान्न हज़ार तेल देखो ये अंकर जो ये जो हिसाब का देवा से हिसाब तुम्हें कि करार दरकार नहीं अपशनगुल दिखे तकान दरकार नहीं तुम्हें जस्ट सूत्र जो जा तुम आन्सार बेर फिलते पर अपशनर दिखे तकान दरकार नहीं तो अपशन पाँचा ना छा ना कि चार्टा तो तुम्हारा जाना दरकार नहीं ठीक है ये हे हिसाब विज्ञान के एक उदाहरण दिल एरपे हिसाब विज्ञान के उदाहरण दीब साथ ही व्यवसाय नीति और प्रयोग के उदाहरण दीब एक्टू आगे हमें हिसाब विज्ञान एक प्रश्न देखे एन हिसाब विज्ञान दुई नम्बर प्रश्न देखो नीचे को व्यवसायिक लेंदेन नय मैं नीचे को व्यवसायिक लेंदेन नय मान व्यवसाय दिक्कत के लेंदेन नय माल फरमाइस प्रदान देखो हमें जो माल अर्डर दी क्यों टाक पे ना कर लेंदेन हो लेंदेन है नहीं व्यक्तिगत प्रयोजन व्यक्तिगत हिसाब थे टाक उत्तोलन जो निजे प्रयोजन निजे अकाउंट के टाक तुली से लेंदेन नय व्यक्तिगत तहबिल तो के दान जो निज तहबिल तो का दान कर दी निस्सते लेंदेन लेंदेन नय इन लिखे बीओ सी बीओ सी मान हो दुईटा ए बी सी आकार ए सी डिई तो बीओ सी सठीक जमन तेमनी कि एट सठीक इट लेंदेन ना एट लेंदेन ना एट लेंदेन ना सबग लेंदेन ना तो बीओ सी देखाना जाए ना देखाते हैं सब कटी सब कटी लेंदेन नय ठीक है प्रश्न कि नीचे को व्यवसायिक लें लेंदेन नय जेहतु एक लेंदेन नय तो हमारे आंसार है ये एबारे व्यवसाय नीति और प्रयोग के प्रश्न देखते चाहिए कि धरण प्रश्न आसार अठारो साले एक प्रश्न आस पब्लिक लिमिटेड कम्पानी न्यूनतम परिचालक संख्या कत कत तो हमें जानी जो पब्लिक लिमिटेड कम्पानी न्यूनतम परिचालक संख्या हे तीन जन कंतु आप जदि प्राइट लिमिटेड कथा बोली परिचालक कौन दो जन क्यों प्राइट लिमिटेड मध्य जो आर होल्डिंग कम्पानी है तो जानी तीन जन ठीक है अच्छा एन आर समबाय समिति न्यूनतम छजन सर्वोच्च बारो जन परिचालक थकते हैं ये जिनगुल तथ्यगुल तथ्य दिए दीसी हमारे बोगते बे जरा रईटर ता ये तथ्यगुल दिए दी जस्टर हालता पब्लिकेशन थे बोटा के प्रकाश कर सी ठीक है यहाँ हे दुहजार उन्नीस साल प्रश्न उन्नीस साल प्रश्न सरि दुई हज़ार अठारो साल प्रश्न समाधान ये हे दुई हज़ार अठारो साल प्रश्न समाधान एदी के सबग प्रश्न समाधान सुंदर को देवा आ परवर्ती प्रश्न जो जाए कौन व्यवसाय क्षेत्र में निबंधन आवश्यक नए कम्पानी निबंधन आवश्यक समबाय निबंधन आवश्यक जौथ उद्योग निबंधन आवश्यक एक मालिकाना यटार जो निबंधन आवश्यक नए मैं एक मालिकाना जो व्यवसा सपोज हमें एक चा दोकान दिल वो चा दोकान निबंधन आवश्यक नए या दोकान जेटा दिल से हे एक मालिकाना व्यवसा अर्थात एक मालिकाना व्यवसार क्षेत्र में निबंधन आवश्यक नए तुम्हारा जाओ सो ये आन्सार होने आंसार हो तीन 
তাহলে এভাবে তোমাদের প্রশ্ন আসবে আমি তোমাদেরকে প্রশ্নের প্যাটার্নটা দিয়ে দিলাম যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হয় তোমাদের প্রস্তুতি যাতে আরও ভালো হয় সেই জন্য তো তোমরা বেসিক্যালি প্রশ্ন ব্যাংকের জন্য এটা ফলো করবে এখানে দুই হাজার পাঁচ সাল পর্যন্ত প্রশ্ন সমাধান দেওয়া আছে দুই হাজার আট থেকে দুই হাজার আঠারো থেকে দুই হাজার পাঁচ সাল পর্যন্ত প্রশ্নের ব্যাখ্যা সহকারে সুন্দর করে সমাধান দেওয়া আছে এবং এটা পড়লে আশা করি ইংরেজিও আর বেশি পড়া লাগবে না বিকজ এখানে ইংরেজি সাজেশন দেওয়া আছে এবং ইংরেজি কোনটা কত পেজ থেকে আসছে সেইগুলো পর্যন্ত দেওয়া আছে কোন বইয়ের কত পেজ থেকে দেওয়া আসছে সেটা পর্যন্ত দেওয়া আছে বইয়ে ঠিক আছে তো ইংরেজির জন্য তোমরা যেটা বেসিক্যালি ফলো করবে সেটা হচ্ছে ক্লিপস তো ফেল ক্লিপস তো ফেল আর ব্যারন্স তো ফেল ये दुटा बी मास्ट फलो करवा साथ रूट नाम एक बी आज से फलो करते पर अथवा एपेक्स फलो करते पर अथवा इंग्लिस पर कम्पिटिटिव एक्साम फलो करते पर इंग्लिस पर कम्पिटिटिव एक्साम ये हे इंग्लिसर हिसाब विज्ञान जो तुम्हारे हिसाब विज्ञान मेन बो फलो करते पर साथ ही हिसाब विचित्र पढ़ते पर व्यवसाय नीति प्रयोग एक ही रकम मेन बो साथ जो भर्ती परीक्षार बो तुम्हारा फलो करते पर बाट हमारे बोटा तो जरा फलो करवा ता प्रश्न पैटार्न और यहने एकदम ये पढ़ले मोटामोटी तुम्हें सत्तर पार्सेंट कमन पा इनशाला सत्तर पार्सेंट तुम एखान कमन पा बोटा तुम्हारा बांग्लेशर सकल लाइब्रेरते ही पा प्राय सकल लाइब्रेरी ठीक है सर अच्छा तो हमें हमारे मोटामोटी एकदम सब धरण आईडिया पे गे यूनिटर आशा करी और तुम्हारे को प्रश्न नहीं जदि को प्रश्न था अवश्य कमेंट बक्से जाना रिप्लै देर चेषा करब से ही साथ ही धरण भिडियो तुम्हारे नहीं आसा जाए जाना तेल से अनुजाई भिडियो बनानों चेषा करब तो आज के चले जाए अन्न एक दिन अन्न को टपिक नहीं आलोचना करब से पर्यटन सबाई भाला थको आल्ला हाफेज टाटा